Fuimos al laboratorio a grabar el video que nos encargaron en clase. ¡Sí, qué padre! ¡Vamos! ¡Chin, no hay internet! Pues, ¿Qué estará pasando? Mientras tanto, a varios metros debajo de la escuela... ¡Apúrense, ardillitos zombies! ¡Avancen! ¡Tenemos que buscar más cerebros! ¡En esta escuela ya no hay más! ¿Por qué? ¡Hay cables! ¡Destruyanlos! Y mientras tanto, en los pasillos de la escuela... ¡Oh! ¿Por qué a mí? ¡No puedo hacer la tarea! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiado? Es que no puedo hacer la tarea porque no hay internet. ¡Oh! ¿Qué estará pasando? ¡Vamos a ver! Cansada de buscar varios días, ¿por qué no había internet en la escuela? La pantera se recuesta a descansar en el jardín, cuando de repente escucha ruidos extraños. ¡Ah! Ustedes son las culpables. ¿Qué no ven que están destruyendo los cables de la fibra óptica? Creo que vayan a encontrar muchos cerebros por aquí. <risa> ¿Qué no saben que hay mucha información en la red? ¡Ah, qué interesante! Explícame más. Tengo mucha hambre. Hace más de una semana que no como cerebros. Sí, sí, nosotros comemos cerebros para extraer los conocimientos. ¿Dices que en la red podríamos encontrar conocimientos? Entonces, la pantera las lleva a un laboratorio para que vean cómo están produciendo los videos con mucha información de las clases. Y desde entonces, las ardillas se devoran todos los videos que hay en la red. Y con ello, termina la tiranía de la ardilla Terminator. Y es así como comienza la Universidad Subterránea de las Ardillas. Me la contó. 
que es el orme y uno bueno sería hablar de algún tipo de contaminación en particular. Una vez que se tiene bien clara la meta u objetivo, conviene definir lo más pronto posible los equipos de acuerdo con los siguientes roles. Se necesita un líder o director. Su talento especial sería que le gusta trabajar con personas. Quien tome este rol tendrá que dirigir el proyecto y sus tareas, resuelve conflictos y motiva al equipo. Él se va a encargar de mantener la disciplina e iniciativa, o sea, no pierde de vista el objetivo del trabajo. También un escritor o guionista. Su talento especial es que le gusta leer, contar o escribir historias en mundos imaginarios. Inventa y escribe la historia, personajes, título de la obra, guión y diálogos. Otro rol es el dibujante. A él le gusta dibujar personajes ficticios. Crea vestuarios y escenarios. Y hace los dibujos del storyboard. El fotógrafo o camarógrafo le gusta tomar fotos y video. Busca una mejor locación, escenario, ángulo y colores para las fotos o videos de fondo para lograr el mejor contraste, claridad, ambientación y originalidad visual. Otro rol es el de los actores. Su talento especial es que le gusta imitar o dar vida a personajes ficticios. Interpreta personajes tipo pantomima mediante expresiones corporales y gestos de la cara. Otro rol es la voz de los personajes. Su talento especial es hablar en público o imitar voces. Se aprende los diálogos y da vida a la voz del personaje y sus emociones. Otro rol es la voz de los personajes. Su talento especial es hablar en público o imitar voces. Se aprende los diálogos y da vida a la voz del personaje y sus emociones. Otro es el editor. Su talento especial es la habilidad para trabajar con software de edición multimedia, fotos, video y sonido. Edita las fotos, video, música y efectos con voces que conformarán el producto final. Y por último se necesita un músico compositor. Su talento especial es que le gusta componer música y efectos de sonido. Compone la música de fondo, graba los efectos de sonido, supervisa la calidad y mezcla de sonido tanto en la grabación con micrófono como en la edición. No te preocupes si no hay alguien que componga música. Puedes bajar música con licencia Creative Commons. Los integrantes del equipo pueden elegir y realizar dos o más roles. Es decir, no es necesario que haya ocho integrantes para los ocho roles. Sin embargo, se recomienda formar equipos de 4 a 6 personas. El equipo ideal sería aquel en el cual cada miembro tiene el rol más acorde a su talento o habilidad. ¿Y después qué sigue? La parte más difícil, crear la historia. ¿Y qué cosas tiene una historia? Tiene al menos tres partes. Un día normal, para la presentación del lugar y los personajes. Generalmente inicia con el clásico, Érase una vez. Así es, luego en segundo término tenemos un momento difícil, el problema, desastre, reto o conflicto. Y por último, un momento heroico, o sea, el desenlace. También es común que aquel que resuelve un gran problema se convierta en el héroe de la historia y el que impide que tenga éxito sea el villano. Ah, ya aprendí. Día normal, difícil y heroico. Eso, de una u otra forma, lo sabe todo el mundo. Sí, pero no es fácil crear una buena historia. Pero a ver, tú que eres muy pantera, dime las tres partes de la historia La Ardilla Terminator. Mm, pues al principio el día normal es cuando dos estudiantes en la escuela van a hacer su tarea. Pero luego surge un problema, que no había internet. Nadie sabe por qué no había internet, hasta que por casualidad la pantera encuentra unas ardillitas zombies y las convence que pueden tener cerebros ilimitados como alimento si usan el internet. Y ellas tienen tanto éxito que hasta crean una universidad subterránea. ¿Y quién es el héroe y quién es el villano? 
Creo que la pantera es la heroína y pues obvio, la villana es la ardilla Terminator. Excelente, pero ¿cuál era el objetivo de la historia? Pues... creo que era solo mostrar las partes de una historia. Y un poquito acerca de las tecnologías para el aprendizaje, ya que la ardillita buena relata historias por internet para alimentar conocimiento a las demás, lo que significa el fin de la tiranía de la ardilla Terminator. Y una historia es como una película, pero en pequeño. Sí, muchos elementos como sus etapas, la preproducción, la producción y la postproducción, así como el guión, el storyboard, la actuación, la edición, etc. ¿Y así como en el cine hay distintos géneros? Sí, como la comedia, el romance, acción, aventura, terror, entre otras. De hecho, si aún no tienes la historia, puedes seleccionar primero qué género te gustaría más. Otro truco sería comenzar creando los personajes principales. De hecho, nuestra historia surgió de seleccionar primero los personajes, es decir, nosotras mismas las ardillitas. ¿Será porque tenemos fama de destruir los cables de la fibra óptica? Por último, es muy importante escoger un título interesante y atractivo, tener un resumen y un mensaje para tu historia. Oye, ¿qué te parece la ardilla Terminator o las ardillas zombies? ¿Y cuál sería el resumen o sinopsis? Mira, ¿qué te parece? Persiguiendo los pocos cerebros que quedan, las ardillas zombies al mando de la ardilla Terminator amenazan con dejar sin internet a la escuela, cuando de pronto alguien encuentra una nueva forma de alimentar a las ardillas zombies creando cerebros virtuales. ¿Y el mensaje? Consumir genera destrucción. Crear aporta soluciones. Oh, hay también filosofía detrás de una historia. Cuando las ardillas crean su propio conocimiento, llega a su fin la era del terror y destrucción. Y nace la Universidad de las Ardillas Zombie. ¿Y eso es todo? Bueno, lo más difícil es conseguir que tu historia te haga reír o llorar. Bueno, bueno, sí, 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 ya entendí. Tengo mucha hambre. Ok, vamos por unos ricos 